Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trader Tranquilão. E infelizmente de tranquilão a gente não dá nada. <risos> Tudo bem, a gente está com um lucro flutuante de 24 dólares, estamos. Mas hoje a gente já tomou uns stopzinhos porque o mercado ele é perverso. E eu já vou explicar para vocês o porquê que a gente tomou esses stops. É, eu sinceramente não entendi... Né, o, o que aconteceu, mas aconteceu, e eu vou dar o meu palpite aqui do que pode ter acontecido. Hoje o dólar ele desvalorizou, né, como vocês estão vendo aqui. Quem está no grupo do Trader Tranquilão recebeu essa análise. A gente acreditou que o dólar poderia chegar nesses patamares onde ele está agora, né, porque ele apresentou aqui um topo duplo, e ao mesmo tempo ele apresentou esse padrão de candle aqui de reversão, com fechamento abaixo da mínima dele, e com uma rejeição fortíssima, né. Mostrando que essa região aqui ainda tem importância para os vendedores. E a junção desse movimento torna, forma um topo duplo, que é uma figura de reversão muito, é muito impactante. É uma, uma figura de reversão com uma taxa de acerto bastante relevante. E aí o dólar, de fato, ele desvalorizou. Não só isso, como também ele rompeu este canal que estava traçado aqui. Né? Mas esse canal de de alta aqui, ó. a gente tinha um canalzinho de alta que o dólar estava se mantendo e que foi rompido, tá? esse canal foi rompido e de acordo com o Fibonacci, o dólar ele pode chegar em 99.400 ou 98.615 então é, a nossa primeira ideia para o dólar é uma queda até 99.400 ou é, pensando num alvo um pouco mais é, ousado 98.615 tá? Agora, é possível que o dólar desvalorize até lá Sendo que o dólar é uma moeda é, considerada de segurança em momentos de crise? Acredito que pode Por quê? Por conta das notícias é, O Donald Trump, na semana passada Ele assinou um novo pacote de estímulos de 480 bilhões de dólares Aqui no Brasil as pessoas estão exaltando os Estados Unidos. Nossa, olha o que os Estados Unidos estão fazendo lá, estão liberando, estão injetando trilhões, bilhões de dólares na economia. A questão é que no mercado financeiro a, e, os investidores não olharam bem assim. Eles ficaram preocupados, na verdade. Por quê? Porque o raciocínio deles foi o seguinte. Eles injetaram trilhões de dólares antes disso, acreditando que isso seria o suficiente para conter os impactos do surto viral. Entretanto, não foi suficiente. E os trilhões de dólares acabaram muito rápido. Então, se trilhões não foram suficientes, o que, que bilhões vão fazer a respeito do, da, dos impactos econômicos que os Estados Unidos estão tá sentindo? Né? E as quantias que os Estados Unidos anunciam, embora sejam as mais relevantes ao redor do mundo, é, logo de, seguido pelo Japão, que anunciou uma injeção de, de 108 trilhões de ienes, né? É, mas antes deles, os Estados Unidos primeiro se pronunciou com medidas mais agressivas é, relacionadas a quantias, o mercado começou a ficar preocupado, porque são quantias grandes, é, e eles começaram a pensar que realmente a coisa está ficando muito feia por lá, porque se estão injetando trilhões, bilhões, é porque realmente muitas empresas estão sentindo o impacto do surto viral. E, além disso... É, o mercado está sempre olhando a questão do, do, do aumento no pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Inclusive, essa semana vai sair de novo mais um dado a respeito disso. Né? Então, é, se espera que é, as medidas que o Fed tomou tenham amenizado de alguma forma, mas é, as visões estão muito pessimistas. Tanto que os próprios assessores da Casa Branca, como se já não bastasse um pacote de estímulos de 480 bilhões que o Trump, Donald Trump já assinou, os assessores da Casa Branca ainda estão conversando com o presidente sobre novos pacotes de estímulo. Ou seja, é, eles já aprovaram um pacote e eles já estão falando de outras medidas de estímulo para a economia. Então, com esse tipo de, de, de comportamento, o mercado fica preocupado. Né? E por isso o dólar apresentou, é, fundamentalmente falando, uma desvalorização frente às suas moedas rivais. Principalmente o euro, porque uh, as empresas europeias... Algumas delas, as importantes montadoras, por exemplo, como Volkswagen, BMW, elas anunciaram que vão retornar às suas atividades. Né? E a Volkswagen ela é muito relevante, não só 
é, na Alemanha, como também no mundo. É uma das maiores montadoras do mundo, né? É, e que tem uma boa participação na economia alemã né? e europeia também, convenhamos. Só que uh, essa notícia ela acabou sendo otimista é, aos olhos dos investidores para o euro. Né? E por isso o euro apresentou essa valorização frente ao dólar hoje. Né? É, então a gente tem esse cenário de valorização aqui, que foi hoje. Ele só subiu isso daqui, tá? de ontem para hoje, mas foi é, uma valorização que o euro apresentou. Um cenário possível aqui para o euro, e, e que eu vejo que tem muitas pessoas é, na internet acreditando que pode acontecer, né? é que o euro ele venha a romper esse, essa, essa, esse, esse triângulo, mais ou menos. Né? Posso fazer um pullback aqui e buscar aí regiões de 1.11. Eu acho um, um otimismo muito grande por parte dessas pessoas. É, sinceramente, eu não acredito que o euro vai subir até aqui. É, e se subir, é uma perspectiva de, de médio prazo, assim. Mas de curto prazo, eu não acredito, tá? Ele pode chegar a bater um, 1.09. Isso eu, ac eu acredito que o euro, ele pode chegar aqui. 1.09. Eu acredito que ele pode chegar aqui. Mas a 1.11, eu, eu acho um pouco, no momento, eu não acho que o, no, no, o euro chegaria a esse patamar. Mas 1.9, eu acredito que sim. 1.9530, 1.9540, eu acredito que ele chega. Mas, é, até porque a gente tem um padrão de reversão aqui. Né? Não sei se vocês estão vendo. Mas a gente tem um padrão de reversão aqui. Ó. E a gente vê uma correlação aqui. Né? Esse mesmo movimento aqui. Ó, perceba que no euro dólar teve esse movimento. E no índice dólar, né, que ele está disponível aqui na XStation, que é a plataforma onde a gente opera. Ele também fez um movimento semelhante. Ó. Então... É, se o dólar continuar com essa queda aqui, ó, que ele está tendo, eu acredito que o euro vá continuar é, tendo esse movimento de alta, mas buscando patamares aí de 1.9, 540 no mínimo, tá? É, mas só isso por enquanto, porque é, essa notícia de retomada econômica de algumas fábricas, né? Porque a Europa já permitiu a abertura econômica para algumas lojas, né? lojas e tal, mas que respeitem rigorosamente as medidas de, de segurança a respeito da saúde, né? Distanciamento entre pessoas e etc. Mas, é, por enquanto, a minha perspectiva para o euro é que ele chegue em 1.9, no máximo 1.09 uh, e 800. 1.09 e 800, acho que é um patamar legal para o euro no momento, né? Com essa retomada econômica de pequenas e grandes empresas, né? É, e as principais, né, as maiores, eu acredito que o euro pode buscar esse patamar aí. E esse, é, esse receio dos investidores a respeito, a respeito do dólar, eu acredito que pode, ser, começa, pode começar a ser mais visto nos próximos dias. Tá? Uh, então, hoje, basicamente, todas as moedas rivais do dólar valorizaram. O dólar australiano subiu 1%, é, libra esterlina também valorizou enrompeu uma resistência, inclusive, eu já vou mostrar para vocês, porque a gente tem uma operação aberta lá. O SDIN também, ó, ele deu uma, o dólar desvalorizou frente ao iene japonês e continua a sua, a sua desvalorização. Tá? Ele, inclusive, rompeu esse patamar de baixo daqui, ó, que o dólar estava segurando muito aqui nessa região, só que ele já rompeu essa região aqui e é, pode ser que ele continue esse movimento de queda. Tá? E se ele continuar, a gente pode já usar até a nossa estratégia aqui e talvez abrir uma operação se couber na nossa gestão de risco, tá? Mas para o USD e N, a gente pode acreditar que o dólar vai buscar patamares, deixa eu ver, daqui até aqui, né? Que é o fech... Qual foi o que rompeu? Foi esse daqui. A gente pega o fechamento dele. A gente pega a máxima aqui, né? E faz a nossa projeção. De acordo com a estratégia que a gente utiliza, né, o dólar ele pode alcançar esse patamar aqui. Ó. No SDIN, ele pode ser cotado a 106,455 ien, se ele continuar esse movimento de queda. Tá? E o dólar ele está, né, de certa forma, numa tendência de queda. E se vocês olharem aqui, esse movimento grande aqui, ó, foi um movimento grande de queda, né? 
Então, a gente pode entender que esse movimento... Pô, tá difícil aqui, viu? Pronto, aqui. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Foi de queda, um movimento forte. Então, a gente pode acreditar que isso aqui foi uma retração, e como de fato foi, né? E que agora foi rompida. Né? Foi rompida aqui, de um jeito meio estranho. É, ficou um período acumulado aqui, mas... É, no final das contas, ela acabou sendo rompida aqui. Tá? Acabou sendo rompida. Então, é provável que o dólar pode sim continuar esse movimento de queda. Né? Uh, só que a gente, não, a gente vai analisar direitinho para ver se a gente vai abrir uma operação ou não aqui no USD e N, tá? Porque a gente já está um pouco exposto contra o dólar. Né? Então, a gente tem que ser um pouco cauteloso é, quanto a isso. Na Libra, a gente está comprado na Libra, tá? Porque a Libra, ela estava em queda, né? Ela apresentou esse movimento de queda frente ao dólar, né? Só que hoje, nesse, nessa que o dólar desvalorizou frente aos principais rivais, ela acabou rompendo uma resistência de 1.24,130. E de acordo com a estratégia, a gente já comprou aqui, a gente está comprado, é, a Libra pode valorizar até 1.25,403, né? Ou 1.5, ou... 1.25400, né, que é um número fechado aí. Ela rompeu essa LTB aqui, já fez um pullback, né, e rompeu essa resistência. Então, por conta disso, a gente está comprado aqui na Libra Esterlina. E também porque o Boris Johnson, ele se recuperou do, 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 do vírus, né, ele acabou sendo diagnosticado com o vírus. Ficou na UTI por um bom tempo, mas ele já está, aparentemente, de volta às suas atividades como Premier britânico, tá? Então, é, ele já está discutindo pautas políticas, medidas de proteção aos britânicos, com, com respeito ao vírus e tudo mais, e é, parece que já está tudo certo por lá, ok? Então, a gente está comprado aqui na Libra, né, acreditando também nesse, nesse desconforto é, dos investidores a respeito do dólar. Né? É muito estímulo, é muito estímulo, é muita medida, eles estão preocupados com isso, então eles estão um pouco de cara virada para o dólar no momento, né? E, de acordo com a nossa estratégia, a Libra ela pode chegar até aquele patamar de 1.25 e 400, tá? Uh, o ouro foi uma coisa totalmente contrária às moedas rivais do dólar. O ouro hoje desvalorizou quase 1%, né? Isso é problemático pra gente. Por quê? Porque a gente tem aqui um, um topo duplo se formando. A gente tem um padrão de queda de reversão aqui que é basicamente um enforcado. Se esse candle fechar abaixo da mínima dele, eu não, eu sinceramente, eu estou falando é a minha opinião pessoal, eu não acredito que o ouro vai buscar patamares de tipo 1560, 1590 por onça troy. Eu duvido muito que o ouro venha buscar isso. Eu acredito que ele pode, se ele de fato cair, desvalorizar, eu acredito que ele pode buscar um, talvez aqui 1660 por onça troy. Talvez ele faça isso, tá? Ou nem isso. Talvez ele busque aqui um patamar é, para continuar o movimento de alta, sinceramente, essa é essa a minha visão. É, em 1600, e, 1.700, talvez, tá? Eu acredito que o ouro ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Ele subiu aqui já, né? Ele apresentou esse movimento de alta. E o que eu estou tentando dizer é que eu, eu acredito que o ouro ele pode fazer o quê? Ou ele chega em 1.700 para fazer um pullback e voltar a subir, né? Pra... Porque o ouro aqui no mercado à vista, ele está rumo aos 1.800 por onça troy. Porque nos contratos futuros, o ouro já chegou em 1.800, né? É... E é importante ficar olhando os contratos futuros do ouro, porque... Contratos futuros do ouro, né? Ele já diz... É, é como se fosse o... o... Contratos futuros aqui no Brasil. Né? Ele reflete o quanto que, o, que, o, que os investidores acreditam que o, que o Ibovespa ele pode ser cotado. Né? Então eu gosto de usar os contratos futuros do ouro como referência. Inclusive no clube, no clube do Trader Tranquilão, quando o ouro bateu 1.790, se não me engano, eu publiquei lá no grupo. Eu falei, olha, o ouro nos contratos futuros já bateu 1.790. A gente acredita que no mercado à vista ele está indo fazer... Foi 1.790 ou 1.730? Eu não lembro bem, eu acho que foi 1.700, 1.700, quando o ouro foi bater 1.700 pela primeira vez, tá? É, a gente 
publicou lá no grupo foi 1700 eu acho que foi 1730 se, não foi 1790 acho que foi 1730 é foi 1730 é, eu acho que foi esse número mesmo que a gente cogitou que o ouro poderia chegar a 1730 porque nos contratos futuros já tinha chegado em 1730 a gente publicou lá e o ouro depois chegou em 1730 então o que está acontecendo aqui no mercado a, a diferença dos contratos futuros para o mercado à vista é que os contratos futuros eles estão mais antecipados que o, de, do que o mercado à vista mas é, eu acredito que o ouro ele pode fazer isso ele pode fazer isso ou ele faz um pullback em 1700 por um satroi Tá? Ou ele faz um pullback aqui nessa região é, de 1667, 1660, para depois retomar a sua alta. Mas eu não acredito que o ouro vai voltar ao patamar de 1500 pontos atrás. Eu não acredito. É ser pessimista demais e ser cego demais para acreditar que o ouro ele vai chegar nesse patamar. Então, se ele respeitar esse topo duplo aqui, que ele está tá formando... É, nesse momento, eu acredito que ele possa fazer, ele pode fazer esse movimento aí para depois continuar o seu movimento de alta, tá? E é isso, essa é a minha visão para o ouro, eu não acredito em, em desvalorização do ativo até que ele atinja os 1.800 por um satoroi, que inclusive está pertinho. É, é questão de alguns dias para ele bater 1.800 por um satoroi, tá? É questão de alguns dias, talvez... Com, esse, com essa incerteza a respeito da economia americana, talvez isso aconteça agora, né? por essa semana e tal. Mas eu não acredito que o ouro perca a região de 1.660, 1.650 por um só Eu não acredito nisso. É ser muito ingênuo para acreditar nisso. Tá? Só que é, a nossa operação aqui no ODS dela continua rolando. Né? A gente está aqui com o pradaço no... no no áudio SD, hoje ele subiu 1%, como eu falei para vocês, e continua subindo. Agora a gente está com 28 dólares de lucro flutuante. Uh, e se essa operação pegar no alvo, além de liquidar o prejuízo que a gente tem no momento, de novo a gente está tentando liquidar o prejuízo, porque está muito difícil operar esse mês, a gente vai liquidar o prejuízo e ainda vai sair num lucro. E se chegar no final, é, se, se essa operação pegar no alvo até o final do mês, até o final dessa semana, melhor dizendo a gente fecha o mês dentro da meta que a gente estabeleceu, entre 5% e 10%. Vai ficar no mínimo 5%, ou um pouquinho acima disso. Mas se essa operação ocorrer do jeito que a gente está acreditando, ela pode fazer isso. Tá? É, mas a gente já moveu aqui o nosso, o nosso stop por precaução. A gente já moveu aqui para fechar a operação com 12 dólares e 24 centos de lucro, caso aconteça de, por exemplo, o Audi SD respeitar mesmo, o mesmo topo duplo que está se formando aqui no ouro. Né? Porque como é um ativo entrelaçado à, à cotação do ouro, pode acontecer isso. Tá? Então vocês estão vendo aqui que tem, pode acontecer desse candle aqui, até o final do dia ele retrair tudo aqui para baixo dessa máxima que ele acabou de renovar né? é, e fechar de acordo com o que o ouro está apresentando aqui. Né? Ou então aparecer um candle gigantesco dos vendedores aqui Anulando totalmente esse candle dos compradores É coisa que acontece no mercado É chato, é chato Mas são coisas que acontecem tá? Mas para a gente se prevenir desse tipo de coisa A gente está é, com o nosso stop aqui Já no lucro né? A gente poderia mover até um pouquinho mais para cima aqui, ó. A gente poderia colocar aqui já ó. Vamos garantir aqui 80 pips na operação. A gente pode garantir até 100 pips se a gente quiser. 20 dólares, né? É, vamos então manter 20 dólares aqui já. Só por precaução, tá? Porque pode acontecer de ter uma reviravolta aí durante a sessão de Sidney. A gente não sabe como é que é. E aí a gente vai deixar essa operação aí já no lucro. É, pra gente ficar... Pra gente conseguir dormir à noite, né? Porque a gente, a gente merece dormir um pouquinho, né, gente? Tá muito difícil operar. É, as notícias estão sempre voltadas à questão do surto viral. Só que é, a gente tem que ficar de olho nas nossas operações aqui, porque senão a gente não consegue bater nossa meta. Bom, o GBPSD a gente está comprado, porque rompeu a região de 1480, né, a resistência de 1480. 
ele também rompeu esse canal de baixa, como vocês estão vendo traçado aí, rompeu, né, uh, e ao mesmo tempo rompeu essa resistência de 1480. 1000, 1480 não, 1000.24180, tá? E a gente acredita que, de acordo com a nossa estratégia, a Libra pode chegar a ser cotada a 1.25 e 403, tá? ou 1.25 e 400, mas a gente colocou 1.25 e 403 por conta da nossa estratégia né? de rompimento. Simples, rompeu a resistência, a gente compra, rompeu o suporte e a gente vende. E também o primeiro-ministro Boris Johnson, ele já está recuperado, ele acabou por um tempo... É, ficando na UTI por conta do, do vírus que ele acabou sendo infectado só que ele já voltou às suas atividades ele já está curado, ele está na lista das pessoas que estão curadas do vírus e já voltou às suas atividades como premier britânico, então é, isso estava preocupando muitos britânicos por isso que a Libra desvalorizou tanto nesse meio tempo, inclusive mas como ele já voltou às atividades o Partido Conservador continua no poder e com o seu líder né, que foi responsável pelo Brexit então eles continuam aí firmes com o seu premier britânico, ok? Então a gente acredita que também por conta desse clima de Boris Johnson de volta na política, a Libra ela vai voltar a apresentar a sua valorização até 1.25 e 400, e aproveitando desse momento meio estranho nos Estados Unidos, tá? Uh, o SDIN, ele rompeu aqui uh, um suporte que o dólar estava tendo, é, ele rompeu e, de acordo com a nossa estratégia, o dólar pode ser, cotada, pode ser cotado a 106,455 ienes, tá? Pode acontecer isso e por que, que pode acontecer? Porque se vocês olharem um contexto mais amplo, o dólar ele já vem se desvalorizando frente, frente ao iene japonês há alguns, algumas semanas, tá? O dólar ele vem apresentando uma queda, né? Ele primeiro apresentou essa mega queda aqui, né? Depois ele ficou... Ele tentou dar uma recuperada, mas depois devolveu tudo que recuperou. E depois ele ficou um tempo é, consolidado. Aqui, como vocês estão vendo, né? Ele rompeu essa consolidação, né? Rompeu essa consolidação, é, rompeu o suporte dela. E de acordo com a nossa estratégia, o dólar pode ser cotado aí a 106,455. E como o iene japonês é um ativo é, considerado de refúgio, né, de aversão a risco, é, talvez os investidores olhem para tantos estímulos dos Estados Unidos e comecem a ter aversão ao risco de deixar né, o dinheiro deles dolarizado no momento. Né? Mas o dólar ainda assim continua sendo uma moeda é, que em momentos de crise se valoriza, só que também tem os seus momentos de queda. E quando cai, cai de um jeito bem bem acentuado, como aconteceu hoje, né, é, os rivais romperam resistências, romperam suportes frente ao dólar, e talvez aconteça do iene japonês se valorizar por ser um ativo de aversão a risco, tá? Bom, o petróleo, né, tá despencando, essas medidas que eles estão tomando para dar uma rebalanceada no preço do petróleo não tá adiantando nada, né, porque aqui é a primeira vez que eles fizeram isso, Teve um gap absurdo, muita gente aproveitou esse gap, inclusive. Né? Teve esse gap absurdo. Uh, aqui também eles, tem, eles fizeram a mesma coisa, teve um gap gigantesco. Só que não adiantou nada. O preço do petróleo continua caindo, ele está custando agora 18,20, 18,7, 18, enfim, vocês sabem que é volátil aqui, então não vou ficar falando. Mas ele já está abaixo dos, dos 20 né, de novo, já está já tá chegando aí os 17, daqui a pouco vai estar nos 10, 11 de novo. Então, é, não adiantou nada essas medidas que eles estão tomando, porque o petróleo continua se desvalorizando. Inclusive, talvez o dólar canadense também esteja se desvalorizando por conta disso. É um talvez, porque eu não olhei os gráficos do dólar canadense por esses dias. Mas é esse cenário que a gente tem é, no momento. Tá? O euro deu uma pequena valorizada, porque né, as empresas montadoras, principalmente a Volkswagen, que é uma é a maior da Alemanha e uma, do, uma das maiores montadoras do mundo, anunciou que vai estar voltando suas atividades, BMW também, a Europa já está voltando o comércio de pouco a pouco, enquanto os Estados Unidos estão tá falando de isolamento, enquanto a Europa está voltando ao comércio, os Estados Unidos estão tá falando de ainda que não é seguro abrir a economia, o Trump está falando que quer, mas ele tem uma resistência gigante lá nos Estados Unidos contra essa ideia, então os rivais se aproveitam desse momento é, incerto dos Estados Unidos. Vai abrir a economia? Não vai? 
vai ter mais estímulos, se vai ter mais estímulos é porque não está dando muito certo, então os rivais se aproveitam para dar aquela valorizada, né? porque as pessoas vão atrás deles. Então a gente vai estar tá acompanhando aqui o SDN para ver se talvez a gente entre aqui, porque está um cenário interessante, está de acordo com a estratégia, então é, seria legal a gente fazer uma operação aqui, acreditando que o dólar desvalorize, né? frente ao iene japonês. É, a Libra a gente já está comprado, né? acreditando que ela vá até lá, mas né, mercado a gente nunca sabe. Do jeito que esse mercado está maluco, a gente tem que, tem que suspeitar de tudo. Né? A UDSD continua valorizando, né? a gente qualquer coisa já está com, com o nosso stop no lucro, então pode acontecer o que quiser aí, o dólar australiano pode fazer o que ele quiser, que a gente já vai sair com 20 dólares garantido aí, tá? É, e o ouro a gente vai ter que ficar atento, porque o ouro influencia no dólar australiano. E se hoje na sessão de Sydney tiver uma queda muito refletida a que teve no ouro hoje, praticamente 1%, provavelmente é, essa operação vai ser fechada no stop gain. Provavelmente. Tá? A gente não quer que isso aconteça, mas pode acontecer, então é bom a gente já ir aceitando a realidade que dói menos. Né? Infelizmente. Mas enfim... É isso, né? É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês estejam bem aí no mercado, que vocês estejam tranquilos dentro dos eixos, porque eu sei que é um momento que o emocional de vocês deve estar maluco. É... Sei que alguns de vocês também estão operando ouro. Eu sei como é aflito, é, é conflituoso ficar operando ouro, porque ele é um ativo um pouco mais caro, então o stop custa mais caro para você. Mas... Meus queridos, o mercado financeiro é isso. A gente vai ter que continuar o nosso projeto, porque ele só acaba dentro do prazo que a gente falou que acabaria. Então a gente tem ainda esse mês para acabar e ainda tem um mês que vem todo para continuar as operações aqui. Então a gente vai continuar operando e a gente vai fechar, como nas outras temporadas, né? exceto duas que a gente fechou negativo, mas como nas outras maiores das temporadas a gente vai buscar fechar no positivo aí. Tá bom? Então é isso. É, espero que... É vocês estejam de novo bem nas operações e como sempre vou deixar o link das descrições aqui na descrição do canal o link das nossas redes sociais Instagram Facebook o link do nosso curso também vou deixar na descrição o link da corretora que a gente está utilizando nessa temporada que é responsável por essa plataforma se você gostou da plataforma é, e se quiser inclusive conhecer os spreads que são bem interessantes nessa corretora aqui eu vou deixar o link na descrição para vocês olharem beleza então é isso é, se cuidem no sentido de saúde e nas operações também e até o próximo vídeo. Fui!